अच्छा मायू में क्या होता है ना लड़की वालों को मायू अलग होता है लड़के वालों का अलग लड़कों ने आना नहीं होता है तो मेरी आ, जो मतलब लाइक यासिन ने नहीं आना था मायू पे मगर वो सरप्राइज के तौर पे वापस मायू में जब मैं चली गई मायू की रसम रसूम करा के तो फिर वो आ गया डांस करने के लिए मायू में खूब उपटन उसके मुंह पे लगाई वो उससे सबर ही नहीं और दोस्त मैं अपने मायो का क्यों इंतजार करूँ चलो मैं इसी माइयों पर आ जाऊँ उन लोगों ने भी घर पर मायू रखा तो लड़कों का भी माइयो होता है आप लोगों क्या होता है इतना ज्यादा जोर शोर से नहीं होता लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको शौक होता है ऑप्टन लगाने का मैं बैठी थी एक महीना मायो उसकी वजह यह है मैं यानी एक महीने तक मैं घर से नहीं निकली थी क्योंकि मैंने इतने सारे काम अपने शूटिंग्स वगैरह करा के कंप्लीट कराई थी तो मैं बहुत थक गई थी मेरे इतने इतने हल्के पड़ गए थे स्किन इतनी खराब हो गई थी तो एक महीना मैं मायो इस तरह बैठी मैंने ऐसे को कहा था तुम तुम्हें मुझे इजाजत नहीं है देखने की भी एक महीने तक और उन्होंने एक महीने के दौरान क्या किया वो शो भी चला था वो एक टूटी फूटी प्लास एक शो करते थे वो शायद ए आर पे चलता था या पी टी मुझे याद नहीं है तो वो उस एक महीने में जिसमें मैं छुप के मायो बैठी थी पीले कपड़े पहन के वो मेरे घर छापा मार के पहुंच गए और उसमें उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया मैं अपने मुंह छुपा रही हूँ और वो मेरा इंटरव्यू कर रहे तो ये गड़बड़ हुई थी लेकिन मैं एक तकरीबन एक महीने मायो बैठी थी आप लोग कितने कितने दिन मायो बैठे थे मैं इतनी कोई बाबा एदम की पुरानी कहानी नहीं सुना रही हूँ थोड़े ही सालों की बात कुछ उस तरह अठारह साल माइक लो ना माइक लेके बताओ ना आप कितने दिन मायो बैठी तीन दिन बस <laughs> उससे पहले क्या करती रही <laughs> कुछ भी नहीं शॉपिंग वगैरह घर पे काम थे अच्छा मेरी अम्मी ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है उन्होंने तो शादी से एक साल पहले से ही ना जब डेट फिक्स हुई है उसके बाद से ही शॉपिंग शुरू करके और कपड़े सिल के आते पैक करना शुरू करवा दिए कि मुझे कोई शॉपिंग नहीं करानी पड़े मुझे किसी दुपट्टे पे डायर पे भागना ना पड़े मुझे कोई और चीज नहीं करानी पड़े शादी का जोड़ा डेट फिक्स हुई दूसरे दिन हम जोड़ा ऑर्डर करने चले गए शादी का जोड़ा भी तैयार हो गया सब कुछ तो मुझे कोई इतना भागना नहीं पड़ा वो वाली और दूसरी एक और भी बात थी कि मेरी शादी होनी थी छः महीने पहले मेरे ससुर का इंतकाल हो गया पंद्रह दिन पहले तो शादी आगे हो गई थी तो हमारी तैयारियां सारी तकरीबन हुई हुई थी वो भी वाली बात है ना देखिए जब खुदा ने लिखा है कि वो उस दिन आपकी शादी होनी है उसी दिन होती है चाहे दुनिया वाले कुछ भी तय कर ले है ना ये डेट फिक्स जो होती है ना ये वो ऊपर वाला ही फिक्स किए हुए बैठा होता है पहले नहीं जी बताए आप कि तीन दिन के बाद बैठी आप बताए आप बताए हो ये भी आ गई देना माइक इक्कीस दिन इक्कीस दिन हाँ किसी को एक छोटा सा एक ही भाई है छोटा सा उसको तक का चेहरा नहीं देखने दिए थे मेरा उस कमरे में कोई ना चार बैठे हुए थे तखत के साथ ना चार एक नानी खाला हाँ। मामी और तखत पे बैठी रहती थी इक्कीस दिन तो वजन तो इतना बढ़ गया होगा <laughs> नहीं नहीं मैं सिलाई भी करती थी अंदर बैठ के अच्छा अंदर बैठ के सिलाई कर रही है आप बताओ कौन और कौन कितने दिन भाई सात दिन बैठी थी सात दिन बैठी ये सही है ना सात हमारे हसबेंड भी बैठे थे दो दिन <laughs> वो क्यों बैठे आप लोग लड़के में बैठे नहीं नहीं उन्होंने उपटन लगा रहा बोला चलो हम पे भी नूर आ जाएगा लड़के में तो आता है हम पे भी आ जाएगा उपटन लगाने से नूर आता है ना ये देखिए ये एक डिफरेंट बात है जो इसने मुझसे शेयर की अगर आप भी कुछ अपने बारे में शेयर करना चाहते तो अपनी सहेली से शेयर करें आज मैं आपकी फोन कॉल दूंगी और आप मुझसे अपने मायू के किससे शेयर करेंगे कि आप कितने दिन उपटन बैठी कितने दिन उपटन लगाई या क्या हुआ जैसे हमारे खानदान में एक चीज हुई थी उपटन खेलते है ना कुछ लोग तो लड़कों ने इतनी बदतमीजी की उपटन के अंदर मिर्चे मिला दी और अरे बाप रे जो सबको उपटन लगी है सब चीख रहे हैं रो रहे हैं उपटन खेलते खेलते सबको गुस्सा आ गया लड़ाई हो गई 